உலகின் மிகவும் ஊக்கமளிக்கும் மருத்துவர் ஜார்ஜ் ஹார்லி அவர்களுடைய வாழ்க்கை வரலாறு தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி இருபத்தொம்போது பிப்ரவரி பன்னெண்டு அன்னைக்கு ஸ்காட்லாண்டோடைய ஈஸ்ட் லோதியனில் இருக்கிற ஹேடிங்டனில் ஜார்ஜ் பார்க்லி ஹார்லிக்கும் மார்கரெட் மெக்மீத் ஹார்லிக்கும் மகனாக பிறக்கிறார் ஜார்ஜ் ஹார்லி இவருடைய குடும்பம் நல்ல நிலையில் வாழ்ந்து வந்திருக்கிறாங்க ஜார்ஜ் ஹார்லி பிறக்கும் போதே இவருடைய அப்பாவுக்கு அறுபத்தி மூணு வயதும் இவருடைய அம்மாவுக்கு நாற்பது வயதும் இருந்தது இதனால் ஜார்ஜ் ஜார்லி குழந்தை பருவத்தில் இருக்கும் போதே இவருடைய அப்பா வயது முதிர்ச்சியின் காரணமாக இறந்து போயிடுறாங்க பிறகு ஜார்ஜ் ஹார்லிய இவருடைய அம்மாவும் இவருடைய அம்மாவுடைய அம்மா அதாவது ஜார்ஜ் ஹார்லியுடைய மிட்டனல் கிராண்ட் மதர் இந்த ரெண்டு பேரும் தான் வளர்க்க ஆரம்பிச்சிருந்தாங்க இதன் காரணமாக ஜார்ஜ் ஹார்லி இவருடைய அம்மா மற்றும் இவருடைய தாய் வழிபாட்டியின் அரவணைப்பில் தான் வளர ஆரம்பிச்சிருந்தாங்க இந்த நிலையில் கரெக்டாக ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி முப்பத்தி நாலாம் ஆண்டு ஜார்ஜ் ஹார்லிக்கு அஞ்சு வயது இருக்கும்போது இவருடைய அம்மா இவருடைய கல்விக்காக ஹேடிங்டன்லேயே இருக்கக்கூடிய ஒரு ஹேடிங்டன் பரோ பிரைமரி ஸ்கூல்ல இவரை சேர்த்துறாங்க அங்கு சேர்ந்து ஜார் ஜார்லி இவருடைய ஆரம்ப கல்வியை படிக்க ஆரம்பிச்சிருந்தாங்க குறிப்பா கிரீக் லட்டின் ஜெர்மன் பிரெஞ்ச் போன்ற மொழிகளை ஜார் ஜார்லி கத்துக்க ஆரம்பிச்சிருந்தாங்க அடுத்து ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி முப்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு இவருடைய பத்து வயதுல ஜார் ஜார்லி இவருடைய ஆரம்ப கல்வியை முடிச்சிடுறாங்க பிறகு இவருடைய அம்மா அதே ஹேடிங்டன்லேயே இருக்கக்கூடிய ஒரு ஹேடிங்டன் பரோ மிடில் ஸ்கூல்ல இவரை சேர்த்துறாங்க அங்கு சேர்ந்து ஜார் ஜார்லி இவருடைய மிடில் எஜுகேஷன் அதாவது உயர்கல்விக்காகலாண்டுடைய தோன்றது <laughs> ஹையர் எஜுகேஷனை முடிச்சிடறாங்க முடித்த பிறகு இவருடைய அம்மா இவரை மேற்கொண்டு மருத்துவம் படிக்க வைக்கிறதுக்காங்க அதே இடன்பிராலேயே இருக்கக்கூடிய யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் இடன்பிரா மெடிக்கல் ஸ்கூல் அங்கே இவரை சேர்த்துடுறாங்க இதே சமயம் ஜார் ஜார்லியுடைய ஃபேமிலியும் ஸ்காட்லாண்டில் இருக்கிற இடன்பிராவில் தான் வாழ ஆரம்பிச்சிருந்தாங்க இதுக்கிடையில் ஜார் ஜார்லியுடைய இந்த மெட்டர்னல் கிராண்ட் மதர் இவருடைய தாய் வழிபாட்டி அவங்க வந்து இறந்து போயிடுறாங்க பிறகு ஜார் ஜார்லியும் இவருடைய அம்மா இவங்க ரெண்டு பேரும் தான் இவங்களுடைய குடும்பத்தில் இருக்கிறாங்க ஸோ ஜார் ஜார்லி இந்த யூனிவர்சிட்டி மருத்துவக்கல்வியின் போதும் ஜார் ஜார்லி வந்து பயாலஜி அண்டு கெமிஸ்ட்ரி இந்த பாடங்களை தொடர்ச்சியாக படித்து வந்தாங்க இந்த நிலையில் ஒரு முறை ஜார் ஜார்லி வந்து இவர் மருத்துவ மாணவராக இருக்கும்போதே ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பதாம் ஆண்டு ஒரு முக்கியமான ஒரு சாதனை பண்ணுறாங்க அதாவது ஒரு தாய் அந்த ஒரு பெண் அந்த பெண் வந்து கர்ப்பமாக இருந்திருக்கிறாங்க அப்போ அப்போ அந்த பெண் வந்து கார்டியாக் ஃபெயிலியர்னால அதாவது இந்த ஹார்ட் டிசீஸ் இதே நோயினால் பாதிக்கப்பட்டு இறந்து போயிடுறாங்க அவங்க இறந்த பிறகு ஆனால் அவங்களினுடைய கருவில் குழந்தையானது உயிரோடு இருந்தது இந்த சமயம் குழந்தையான திறமையை வெளிக்காட்டக்கூடிய ஒரு விஷயமாக இருந்து வந்தது இதுக்கிடையில் இதே ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பதாம் ஆண்டு ஜார் ஜார்லி இவருடைய ஒர்க்கை வந்து எழுதுகிறாங்க அதாவது இந்த டாக்டர் ஆஃப் மெடிசன் எம்டி டிகிரி இந்த மெடிக்கல் டிகிரிக்கு உண்டான ஒரு தீசஸ் ஒரு ஆய்வு கட்டுரை அதை வந்து இவர் எழுதுகிறாங்க அது வந்து ஒலியம் ஜெகோரிஸ் அசல்லி அப்படின்னு சொல்லி லட்டின் லாங்குவேஜில் எழுதி அதை வந்து பப்ளிஷ் பண்ணுறாங்க அது இங்கிலீஷில் வந்து டாங்கி டாங்கி லியர் எக்ஸ்ட்ராட் அல்லது ஆயில் அப்படின்னு அழைக்கப்படும் ஸோ இது ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பதாம் ஆண்டு இவர் வந்து இதை சமர்ப்பிக்கிறாங்க 
சப்மிட் பண்ணுறாங்க யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் டென்ரா மெடிக்கல் ஸ்கூலில் இதை ஜார்ஜ் ஆர்லி சப்மிட் பண்ண பிறகு இவருக்கு டாக்டர் ஆஃப் மெடிசன் அப்படின்ற எம்டி டிகிரி மெடிக்கல் டிகிரி வழங்கப்படுது ஸோ ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பதாம் ஆண்டு இவருடைய இருபத்தோரு வயதில் ஜார்ஜ் ஆர்லி இவருடைய மருத்துவ கல்வியை முடிச்சிடறாங்க மருத்துவ கல்வியை முடித்த பிறகு இந்த ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பதாம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் அப்போ தான் முடிச்சிருந்தாங்க ஸோ முடித்த பிறகு ஜார்ஜ் ஆர்லி வந்து இந்த இடன்றாலே இருக்கக்கூடிய ராயல் இன்ஃபர்மரி ஆஃப் இடன்ரா ஆர்ஐஇ அப்படின்றது அது இடன்ரா ராயல் இன்ஃபர்மரி அப்படின்னு அழைக்கப்படும் இது ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் வாலண்டரி ஹாஸ்பிட்டல் அங்கே ஜா ஜார்ஜ் ஆர்லி வந்து ஜாயின் பண்ணுறாங்க ஒரு ஹவுஸ் சர்ஜனா அதாவது ஜார்ஜ் ஆர்லி வந்து ஒரு இந்த டாக்டர் ஆஃப் மெடிசன் அப்படின்ற டிகிரியை பெற்ற உடனே மருத்துவராக நோயாளிகளுக்கு சிகிச்சையெல்லாம் கொடுக்க முடியாது அது முன்னாடி ஜார்ஜ் ஆர்லி ஒரு மருத்துவமனையில் சேர்ந்து மற்ற மருத்துவர்கள் நோயாளிகளுக்கு சிகிச்சை கொடுக்கிறத பார்த்து பயிற்சி பெறணும் அதுக்கப்புறம் ஜார்ஜ் ஆர்லியே நோயாளிகளுக்கு மற்ற மருத்துவர்களினுடைய மேற்பார்வையின் கீழே சிகிச்சை கொடுக்கணும் இதை ரெண்டையுமே ஜார்ஜ் ஆர்லி கம்ப்ளீட் பண்ணாதான் இவர்னால ஒரு முழு மருத்துவராக குவாலிஃபை ஆக முடியும் தகுதி பெற முடியும் இதுக்காக ஜார்ஜ் ஆர்லி இந்த ஒரு ராயல் இன்ஃபர்மரி ஆஃப் இடன்ரா அப்படின்ற ஹாஸ்பிட்டல் அங்கே ஜாயின் பண்ணி ஒரு ஹவுஸ் சர்ஜனாக அறுவை சிகிச்சையில் பயிற்சி எடுத்துக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க அதாவது மெடிசனில் நிறைய ஸ்பெஷாலிட்டிஸ் இருக்குது குறிப்பாக வந்து பீடியாட்ரிக்ஸ் குழந்தை மருத்துவம் அப்சட்ரிக்ஸ் மகப்பெரியல் மருத்துவம் பிரசவம் பார்க்குறது அதேமாதிரி கைனக்காலஜி பெண் நோயியல் அதுக்கப்புறம் இந்த டெர்மட்டாலஜி தோல் மருத்துவம் கார்டியாலஜி இருதயவியல் டென்டிஸ்ட்ரி பல் மருத்துவம் ஆஃப்தல்மாலஜி கண் மருத்துவம் சர்ஜரி அறுவை சிகிச்சை அப்படின்னு இன்னும் எக்கச்சக்கமான ஸ்பெஷாலிட்டிஸ் இருக்குது அதில் ஜார்ஜ் ஆர்லி வந்து அறுவை சிகிச்சை தான் ஆரம்ப தேர்ந்தெடுத்திருந்தாங்க இதனால அறுவை சிகிச்சையில் இவர் வந்து மற்ற அறுவை சிகிச்சை நிபுணர்கள் நோயாளிகளுக்கு சி அறுவை சிகிச்சை பண்ணுறத பார்த்து பயிற்சி பெறுறதுக்காக இந்த ராயல் இன்ஃபர்மரி அவிடன்பால ஜார்ஜ் ஆர்லி ஒரு ஹவுஸ் சர்ஜனாக ஜாயின் பண்ணியிருந்தாங்க பிறகு அதே இடத்துல அதே ராயல் இன்ஃபர்மரி ஆஃப் இடன்பால இவருடைய ஹவுஸ் சர்ஜென்சி வந்து முடிச்சுட்டு ரெசிடென்ட் ஃபிசிஷியன் ஆகிடுறாங்க அதாவது இந்த முறை வந்து இப்போ ரெசிடென்சி பண்ணணும் ஜார்ஜ் ஆர்லியே வந்து நோயாளிகளுக்கு சிகிச்சையெல்லாம் கொடுப்பாங்க ஆனால் மற்ற மருத்துவர்களினுடைய மேற்பார்வையின் கீழே இதை வந்து ஜார்ஜ் ஆர்லி பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க இதுக்கிடையில் ஜார்ஜ் ஆர்லியோடைய அம்மாவும் வந்து போயிருக்காங்க ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்றாம் ஆண்டுடைய இறுதி காலகட்டத்தில் ஜார்ஜ் ஆர்லி இவருடைய இருபத்தி ரெண்டு வயதில் எல்லா பயிற்சிகளையுமே வந்து இந்த ஒரு ராயல் இன்ஃபர்மரி ஆஃப் இடன்பாலிருந்து ஜார்ஜ் ஆர்லி முடிச்சிடறாங்க ஸோ கிட்டத்தட்ட பதினஞ்சு மாதங்கள் ஒன்னியகா வருஷம் இந்த ஹவுஸ் ஹவுஸ் சர்ஜனாகவும் ரெசிடென்ட் ஃபிசிஷனாகவும் இவருடைய பயிற்சிகளை ஜார்ஜ் ஆர்லி வந்து மேற்கொண்டாங்க இதுக்கப்புறம் இந்த ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு இவர் வந்து ஃபிசியாலஜி அண்டு கெமிஸ்ட்ரி அதாவது உடலியல் மற்றும் வேதியியல் இதை படிக்கணும் அப்படின்னு கூடுதலாக இதை பற்றி படித்து ஆராய்ச்சி பண்ணணும் ஆசைப்படுறாங்க ரிசர்ச்சில் ஜார்ஜ் ஆர்லி வந்து ஈடுபட ஆரம்பிக்கிறாங்க இதில் குறிப்பாக ஜார்ஜ் ஆர்லி இவருடைய ஆராய்ச்சியாக இங்கே மேற்கொள்ளும் போது இங்கே சார்ல்ஸ் ராபின் அப்படின்னு சொல்லி ஒருத்தர் சார்ல்ஸ் ஃபிலிப் ராபின் அப்படின்னு ஒருத்தர் இருந்தாங்க ஸோ அவர் கீழே இவர் வந்து ரிசர்ச் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க அவர் மட்டும் இல்லாமல் இன்னொரு பக்கம் ஃப்ரான்ஸ்வா பெர்டியல் அப்படின்னு சொல்லி இன்னொரு ஒரு நபர் அதுக்கப்புறம் வந்து சார்ல்ஸ் டால்ஃபஸ் அப்படின்னு சொல்லி இன்னொரு ஒரு ஆராய்ச்சியாளர் அதுக்கப்புறம் சார்ல்ஸ் அடால்ஃப் ஒர்ஃப் அப்படின்னு சொல்லி சார்ல்ஸ் அடாஃப் ஒர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி இன்னொரு ஒரு ஆராய்ச்சியாளர் ஸோ இவங்க இவங்க கூட எல்லாம் இந்த பிரான்ஸ்ல இருக்கிற பாரிஸ்ல ஜார்ஜ் ஆர்லி இவங்களுடைய லேபரட்டரிஸ்ல எல்லாம் இவருடைய ரிசர்ச் எல்லாம் வந்து பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க அதே மாதிரி சிம்மி அனாட்டமிக் அதுல ஜார்ஜ் ஆர்லி நிறைய ரிசர்ச் வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணவும் ஆரம்பிக்கிறாங்க அதாவது ஜார்ஜ் ஆர்லி பொறுத்த வரைக்கும் இந்த காலகட்டத்தில் உடலியலில் நிறைய கவனம் செலுத்துனாங்க வேதியியல்லையும் கவனம் செலுத்துனாங்க இப்போ உடலியல் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா இப்போ உடலியல் உடற்கூறியல் இது ரெண்டுமே ஒரே மாதிரி இருக்கும் ஆனால் சில மாற்றங்கள் இருக்கும் அதாவது அனாட்டமி உடற்கூறியல் அப்படின்றது உடல் உறுப்புகளினுடைய அந்த ஸ்ட்ரக்சர் அதனுடைய அந்த கட்டமைப்பும் அதனுடைய வடிவம் வடிவம் அது எப்படி அமைஞ்சிருக்கு அப்படின்றது தான் அனாட்டமி உடற்கூறியல் அப்படின்ற உதாரணத்துக்கு இதயம் இருக்குன்னா இதய இதயத்தில் என்னென்ன அறைகள் இருக்குது அதனுடைய தமணிகள் இதெல்லாம் பற்றி படிக்கிறது அனாட்டமி உடற்கூறியல் அதே சமயம் உடலியல் அப்படின்றது பிசியாலஜி அப்படின்றது அந்த இதயமானது எப்படி செயல்படுது அது வந்து எப்படி ஃபங்க
மெடிசன் மருத்துவத்தை பொறுத்த வரைக்கும் வேதியலானது நம்மளுடைய உடலில் ஏற்படக்கூடிய ரசாயன மாற்றங்கள் குறிப்பாக வந்து நம்ம ஆக்சிஜனை வந்து உள்ளே இழுக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் கார்பன் டை ஆக்சைடு வெளியிடுறோம் ஸோ இதுவும் வந்து ஒரு கெமிஸ்ட்ரி தான் மெடிக்கல் கெமிஸ்ட்ரி இது மாதிரி ஜார்ஜ் ஜார்ஜ் ஆர்லி வந்து இவருடைய ரிசர்ச்சை இந்த ஒரு ஃப்ரான்ஸில் இருக்கிற பாரிஸில் மேற்கொள்ள ஆரம்பிக்கிறாங்க குறிப்பாக அந்த சமயம் இவர் வந்து சிறுநீர் சார்ந்த ஆராய்ச்சியில் ஈடுபட்டாங்க அப்போ சில முக்கியமான விஷயங்களை ஜார்ஜ் ஆர்லி கண்டுபிடிக்கிறாங்க ஒன்று யூரினில் அயோன் அயன் அந்த இரும்பு அந்த இரும்பு சத்தானது அது வந்து கான்ஸ்டிட்யூண்டா இருக்கு அப்படினு சொல்லி ரெகக்னைஸ் பண்றாங்க அது ஜார்ஜ் ஆர்லி வந்து கண்டுபிடிக்கறாங்க இதுக்கு அப்புறமா 1852 ஆம் ஆண்டு இவர் வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு ரிசர்ச் ஒர்க்கை பப்ளிஷ் பண்ணுறாங்க அதுதான் ரிசர்ச்சர்ஸ் ஆன் தி கலரிங் ப்ரின்சிபல் ஆஃப் யூரின் அப்படின்னு சொல்லி அதான் ரிசர்ச்சர்ஸ் ஆன் தி கலரிங் ப்ரின்சிபல் ஆஃப் யூரின் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ரிசர்ச் பேப்பர் இவர் வந்து ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு ஜார்ஜ் ஆர்லி வந்து ஃப்ரான்ஸில் இருக்கிற பாரிஸ்லேயே பப்ளிஷ் பண்ணுறாங்க இதில் ஜார்ஜ் ஆர்லி ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை கண்டுபிடிச்சிருந்தாங்க அதாவது சிறுநீரானது மஞ்சள் நிறத்தில் எல்லோ கலரில் வந்து இருக்கிற காரணமாக வந்து இந்த யூரோப்ளின் அப்படின்ற ஒரு விஷயந்தான் அப்படின்னு சொல்லி ஜார்ஜ் ஆர்லி வந்து கண்டுபிடிக்கிறாங்க ஒரு முக்கியமான பெரிசியன் மெடிக்கல் சொசைட்டி அப்படின்ற ஒரு சொசைட்டி அதனுடைய ஆன்வல் பிரசிடண்டா ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி மூணாம் ஆண்டு ஜார்ஜ் ஆர்லி வந்து நியமிக்கப்பட்டுறாங்க பிறகு இதே ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி மூணாம் ஆண்டு ஜார்ஜ் ஆர்லி வந்து இன்னும் சில நபர்களுடைய ஆராய்ச்சியில் ஈடுபட ஆரம்பிக்கிறாங்க அதில் குறிப்பாக வந்து இன்னொரு ஒரு நபர் ஃப்ரான்ஸ்வா மெஜெண்டி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நபர் அவர் கூட ஜார்ஜ் ஆர்லி ரிசர்ச் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க இந்த காலகட்டத்தில் இந்த இந்த இவர் வந்து இந்த காலேஜ் ஆஃப் ஃப்ரான்ஸ் அப்படின்ற ஒரு கல்லூரி மருத்துவ கல்லூரி அங்கதான்ஜெண்டிஜெண்டிங்கிறார் <laughs> முக்கியமான ஒரு ரிசர்ச் வந்து வெளியிட்டு இருந்தாங்க அதுதான் ஆன் தி இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆஃப் தி ஆன் தி இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆஃப் தி லிவர் இன் தி ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் டயபிட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஒர்க்கு அது வந்து இந்த நம்மளுடைய ரத்தத்தில் இருக்கக்கூடிய சர்க்கரையின் அளவு அது குறித்து இவர் வந்து பப்ளிஷ் பண்ணியிருந்தாங்க அதே மாதிரி கல்லீரல் வந்து சுகரை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி கிளாட் பென்னார்டு வந்து ஒரு ஒர்க்கை வெளியிட்டிருந்தாங்க இதன் மூலமாக ஜார்ஜ் ஆர்லி வந்து ஈர்க்கப்பட்டுறாங்க ஈர்க்கப்பட்ட பிறகு சுகர் மெட்டபாலிசம் இந்த சர்க்கரையினுடைய வளர்ச்சிதை மாற்றம் நம்மளுடைய உடலில் எப்படி ஏற்படுது எப்படி வந்து சர்க்கரை ஜீர்ணமாக இது குறித்து ஜார்ஜ் ஆர்லி இவருடைய ஆராய்ச்சியை மேற்கொள்ள ஆரம்பிக்கிறாங்க இதுக்கப்புறம் இந்த ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி மூணாம் ஆண்டோட இறுதி காலகட்டத்தில் ரெண்டு வருடங்களுக்கு பிறகு பிரான்ஸில் இருக்கிற பாரிஸில் இருந்து இவர் வெளியேறிடுறாங்க வெளியேறி நேரா ஜார்ஜ் ஆர்லி ஜெர்மனிக்கு வந்து போயிடுறாங்க குறிப்பாக ஆரம்பத்தில் இந்த ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி மூணாம் ஆண்டு ஜெர்மனியில் இருக்கக்கூடிய ஒர்ஸ்பர்க் அப்படின்ற ஒரு இடம் அங்கு போய் அங்கே இருக்கிற யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் ஒர்ஸ்பர்க் அங்கே ஜார்ஜ் ஆர்லி ஜாயின் பண்ணி இன்னும் கூடுதலாக ஃபிசியாலஜி கெமிஸ்ட்ரி ஆனாட்டமியெலாம் அங்கே படிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்போ இந்த சமயம் இவருக்கு ஜார்ஜ் ஆர்லிக்கு வந்து இந்த ஒரு இடத்துல ருடால்ஃப் வெர்ச்சோவ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆராய்ச்சியாளர் அவர் இருந்தாங்க அவர் கீழே ஜார்ஜ் ஆர்லி வந்து சில ஆராய்ச்சியில் மேற்கொள்ள ஆரம்பிக்கிறாங்க இதுக்கப்புறமா அந்த ஜெர்மனியில் இருக்கிற ஒர்ஷாவில் இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு அதே ஜெர்மனியில் இருக்க கீசன் அங்கே இருக்கக்கூடிய யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் கீசன் அங்கே போகிறாங்க அங்கே போய் ஜஸ்டிஸ் லைபிக் அப்படின்ற இன்னொரு ஒரு ஆராய்ச்சியாளர் அவருக்கு கீழே ஜார்ஜ் ஆர்லி இவருடைய ரிசர்ச் எல்லாம் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க பிறகு அங்கிருந்தும் வெளியேறி இந்த ஜெர்மனியுடைய கீசன்ல இருந்து அதே ஜெர்மனியில் இருக்கிற பெர்லினுக்கு போய் அங்க இருக்கிற யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் பெர்லின் அங்க ஜார்ஜ் ஆர்லி ரிசர்ச் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க இதுக்கப்புறமா ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி நாலுக்கு பிறகு ஜார்ஜ் ஆர்லி நேரடியாக ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் பண்ணுறாங்க அதாவது இந்த காலகட்டத்தில் ஜார்ஜ் ஆர்லி வந்து இந்த ஜெர்மன் எம்பயரில் இருந்த வியன்னா அது இன்றைக்கி வந்து இப்போ ஜெர்மனி ஆஸ்திரியா அப்படின்னு வெவ்வேறு நாடுகளாக பிரிஞ்சிருக்கு அந்த ஆஸ்திரியா அப்படின்ற நாட்டில் தான் இந்த வியன்னா அப்படின்றது இருக்குது ஆனால் இந்த ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பதுகள் காலகட்டத்தில் ஜெர்மனி ஆஸ்திரியா இணைஞ்சு ஜெர்மன் எம்பயராக இருந்தது ஸோ இதனால் இவர் வந்து ஈஸியாக வியன்னாக்கும் வந்து போகிறாங்க அங்கே போகும்போது இந்த காலகட்டத்தில் இந்த கிரீமியன் வார் அது வந்து நடந்து வந்தது அந்த ஒரு போரானது நடந்தது அப்போ அந்த போர் நடக்கிற ஆர்மி ஆஃப் ஆர்மி ஆஃப் ஓல்மா பாசா அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று அதில் வந்து அந்த 
அந்த ஒரு ஆர்மியில வந்து இவர் ஒரு சிவில் சர்ஜனா பங்கேற்கணும் அப்படின்னு ஜார் ஜார்லி விரும்புறாங்க ஆனா இவருக்கு பாஸ்போர்ட் இசிவ் ஆனது ஏற்படுது இதனால இவருக்கு வந்து இவர் வந்து அரெஸ்ட் பண்ணவும் படுறாங்க அதுக்கப்புறம் ரிலீஸ் பண்ணவும் படுறாங்க இதனால இவர் வந்து ஆர்மியில அடுத்து போக போறது இல்லை அப்படின்னு முடிவு பண்ணிட்டு ஆராய்ச்சியிலேயே ஜார் ஜார்லி ஈடுபட ஆரம்பிக்கிறாங்க இதுக்கப்புறமா இவர் வந்து அந்த வியன்னா விட்டும் ஜெர்மன் எம்பையரோடைய வியன்னா விட்டும் வெளியேறி ஜெர்மனியில இருக்கிற ஹைடல்பர்க்கு வந்து போறாங்க அங்க இருக்கக்கூடிய யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் ஹைடல்பர்க்ல ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஆரம்ப காலகட்டத்தில் ஜார் ஜார்லி ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க இங்கு வந்து ராபர்ட் பன்சன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆராய்ச்சியாளர் இருந்தாங்க அவர் ஒரு வேதியியலாளர் கெமிஸ்ட் ஸோ அவர் கீழே ஜார் ஜார்லி த மெத்தட்ஸ் ஆஃப் கெமிஸ்ட்ரி கெமிக்கல் அனாலிசிஸ் அதாவது இந்த ரசாயன பகுப்பாய்வினுடைய முறைகள் அது குறித்து ஜார் ஜார்லி வந்து ரிசர்ச் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் த மெத்தட்ஸ் ஆஃப் கேஸ் அனாலிசிஸ் அதாவது வாயு பகுப்பாய்வுகளின் முடிவு முறைகள் அது குறித்தும் ஜார் ஜார்லி ரிசர்ச் பண்ணுறாங்க இறுதியாக இந்த ஜெர்மனியுடைய ஹைடல்பர்க்ல இருந்து இந்த ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஆண்டு இங்கிலாந்தில் இருக்கிற லண்டனுக்கு இவர் வந்துடுறாங்க ஸோ ரெண்டு வருடம் வந்து ஆயிரத்தி நடைமுறைக்கு நம்மளுடைய உடல் இருக்கக்கூடிய டிஷு அதனுடைய மைக்ரோஸ்கோபிக் ஸ்ட்ரக்சர் அதாவது நம்மளுடைய உடல் இருக்கக்கூடிய திசுக்களினுடைய நுண்ணோ நுண்ணிய கட்டமைப்பு அது குறித்து படிக்கிறது தான் ஹிஸ்டாலஜி அப்படின்றது ஸோ அதுலேயும் அதே மாதிரி ஃபிசியாலஜி உடலியல் இந்த ரெண்டு பாடத்துலேயுமே ஜார்ஜ் ஜார் ஜார்லி வந்து ஒரு லெக்சராக விரிவுரையாளராக இவருடைய டீச்சிங்ஸை யூனிவர்சிட்டி காலேஜ் லண்டனில் கொடுக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க இந்த நிலையில் தான் இதே ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி அஞ்சாம் ஆண்டு இந்த யூனிவர்சிட்டி காலேஜ் லண்டனுடைய அனட்டாமிக்கல் மியூசியம் அதாவது உடற்கூறியல் அருங்காட்சியகம் அதனுடைய ஒரு கியூரேட்டராக பாதுகாவலராக ஜார் ஜார்லி வந்து நியமிக்கப்படுறாங்க கியூரேட்டர் அப்படின்ற ஒரு பெரிய பொறுப்பு பாதுகாவலர் அப்படின்றவனே கன்ஃபியூஸ் ஆரம்பிக்கிறாங்க <laughs> ஒரு தாவரம் அதிலிருந்து பெறக்கூடிய விஷம் அது குறித்தும் அதே மாதிரி இன்னும் கூடுதலாக இவர் வந்து யூபஸ் ட்ரீ அப்படின்னு சொல்லி ஒரு மரம் அதிலிருந்து வரக்கூடிய விஷம் ஸோ அது எல்லாத்தையுமே வந்து ஜார் ஜார்லி இந்த காலகட்டத்தில் ரிசர்ச் பண்ணவும் ஆரம்பிக்கிறாங்க இதுக்கப்புறமா ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு ஜார் ஜார்லி ஒரு முக்கியமான விஷயம் பண்ணுறாங்க அதாவது இந்த ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு ஜார் ஜார்லி வந்து இந்த பிரிட்டிஷ் மெடிக் பிரிட்டிஷ் அசோசியேஷன் ஃபார் தி அட்வான்ஸ்மெண்ட் ஆஃப் சயின்ஸ் அது இன்றைக்கி வந்து பிரிட்டிஷ் சயின்ஸ் அசோசியேஷன் அப்படின்னு அழைக்கப்படுது ஸோ அந்த ஒரு பிரிட்டிஷ் அசோசியேஷன் தரப்பில் இங்கிலாந்தில் இருக்க லீட்ஸில் ஒரு மீட்டிங் லீட்ஸ் மீட்டிங் வந்து ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு நடக்கிறாங்க நடத்துகிறாங்க அப்போது ஜார்ஜ் அல்லி அதில் கலந்துக்கிட்டு ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயத்தை வெளிப்படுத்துகிறாங்க அதாவது இந்த பேன்கிரேட்டின் அப்படின்றது அந்த ஒரு பேன்கிரேட்டின் அப்படின்றது இந்த ஸ்டார்ச் அதாவது மாவு சத்து அதையும் அதே மாதிரி ஆல்பிமியூனஸ் சப்ஸ்டன்ஸ் அதை இந்த ரெண்டையுமே டைஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு அதாவது ஜீரணிக்கிறதுக்கு கேப்பபிளாக இருக்குது தகுதி வாய்ந்தது தான் அப்படின்னு இந்த ஒரு விஷயத்தை ஜார் ஜார்லி வந்து இந்த ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு இவருடைய ரிசர்ச்சின் ரிசல்ட்டாக வந்து வெளியிடுறாங்க அதாவது இந்த பேன்கிரேட்டின் அப்படின்றது பேன்கிரியஸ் கணையம் அதிலிருந்து வெளிவரக்கூடிய ஒரு வகையான என்சைம் தான் ஒரு நொதி அதுவும் வந்து டைஜஸ்டிவ் என்சைம் அதாவது ஜீரணமாக்கக்கூடிய ஒரு நொதி இது வந்து இந்த பேன்கிரியேட்டின் ஆனது நம்மளுடைய உடலில் சேரக்கூடிய மாவு சத்து அதையும் அதே மாதிரி இந்த ஆல்பிமியூனஸ் இந்த ஆல்பிமியூனஸ் சப்ஸ்டன்ஸ் அப்படின்றது ப்ரோட்டீன் உள்ளடக்கியது புரோத சத்தை உள்ளடக்கியது ஸோ இந்த ரெண்டு இது மட்டும் இல்லாமல் இன்னும் சில பொருட்கள் ஆனால் இவர் ரெண்டு விஷயத்தை கண்டுபிடிக்கிறாங்க இந்த மாவு சத்தையும் இந்த புரோதம் உள்ளடக்கிய இந்த சப்ஸ்டன்ஸ் இந்த ரெண்டையுமே வந்து டைஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு ஜீரணிக்கிறதுக்கு அது வே ஏதுவானது தான் அப்படின்னு இந்த பேன்கிரியேட்டின் ஏதுவானது அப்படின்னு ஜார்ஜார்லி ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு கண்டுபிடிச்சு அதை வந்து தெரிவிக்கிறாங்க இதனாலே 
பிறகுலேயே இந்த ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு ஜார்ஜ் ஹார்லே சில கௌரவங்களை பெற்றாங்க குறிப்பாக இங்கிலாந்தில் இருக்கிற லண்டனில் இருக்கிற கெமிக்கல் சொசைட்டி ஆஃப் லண்டன் அதனுடைய ஒரு ஃபெல்லோவாக ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு ஜார்ஜ் ஹார்லே தேர்ந்தெடுக்கப்படுறாங்க இது மட்டும் இல்லாமல் இவர் பிறந்த ஸ்காட்லாண்டு அங்கு அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்காட்லாண்டுடைய இடம்பிராவில் இருக்கிற ராயல் காலேஜ் ஆஃப் ஃபிசிஷியன்ஸ் ஆஃப் இடம்பிரா ஆர்சிபிஇ அதனுடைய ஒரு ஃபெல்லோவாகவும் ஜார்ஜ் ஹார்லே வந்து தேர்ந்தெடுக்கப்படுறாங்க இதே ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஆண்டு இதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு ஜார்ஜ் ஹார்லி இந்த யூனிவர்சிட்டி காலேஜ் லண்டன் அதனுடைய ப்ரொஃபஸர் ஆஃப் மெடிக்கல் ஜூரிஸ் ப்ரூடன்ஸ் தான் நியமிக்கப்பட்டுறாங்க அதாவது மெடிக்கல் ஜூரிஸ் ப்ரூடன்ஸ் அப்படின்ற ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் இந்த மெடிக்கல் ஜூரிஸ் ப்ரூடன்ஸ் அப்படின்றது மருத்துவத்தை சட்டத்தில் பயன்படுத்துகிற மாதிரி உதாரணத்துக்கு ஒருத்தர் விசை வச்சு கொல்லப்பட்டிருக்கார் அப்படின்னா ஆராய்ச்சி பண்ணி மருத்துவ ரீதியாக அதை வந்து ப்ரூவ் பண்ணுறது ஸோ இது மாதிரி உள்ளடக்கியது தான் இந்த ஒரு விஷயம் ஸோ இதில் ஜார்ஜ் ஆர்லி ஒரு ப்ரொஃபஸராக பேராசிரியராக நியமிக்கப்படுறாங்க இதே காலகட்டத்தில் இவர் வந்து கெமிஸ்ட்ரி ஆஃப் ரெஸ்பிரேஷன் அதில் ஜார்ஜ் ஆர்லி இவருடைய ஆர்வத்தை செலுத்தி வந்தாங்க அதாவது கெமிஸ்ட்ரி ஆஃப் ரெஸ்பிரேஷன் அப்படின்றது நம்மளுடைய சுவாசத்தினுடைய வேதியியல் தன்மை குறித்து நம்ம சுவாசிக்கிறோம் அது வந்து எப்படி வந்து நம்மளுடைய உடல்ல வந்து சுவாசம் எல்லாமே வந்து வேதியியல் மாற்றங்கள் மூலமா நடக்குது உதாரணத்துக்கு ஆக்சிஜன் வந்து உரிகிறோம் ஆனா கார்பன் டை ஆக்சைடா வந்து அதை வெளியிடுறோம் ஸோ நம்மளுடைய நுரையீரல்ல அது எந்த மாதிரியான ப்ராசஸ் வந்து நடக்குது நம்மளுடைய ரத்தத்தில் அதனுடைய ப்ராசஸ் என்ன ஸோ இதெல்லாமே ஜார்ஜ் ஆர்லி இந்த காலகட்டத்தில் இவருடைய ஆய்வுகளா செஞ்சு வந்தாங்க இந்த நிலையில தான் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஆண்டு ஜார்ஜ் ஆர்லி ஒரு முக்கியமான பொறுப்பில் நியமிக்கப்படுறாங்க இந்த யூனிவர்சிட்டி காலேஜ் லண்டன் அதனுடைய யூனிவர்சிட்டி காலேஜ் ஹாஸ்பிட்டல் அதனோட தொடர்பில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மருத்துவமனை அங்கே ஒரு ஃபிசிஷியனாக மருத்துவராக ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி அறுபதாம் ஆண்டு ஜார்ஜ் ஆர்லி நியமிக்கப்பட்டுறாங்க இதே காலகட்டத்தில் ஜார்ஜ் ஆர்லி வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு பெண்ணை வந்து திருமணம் பண்ணுறாங்க அதாவது எம்ஆர்ஜெஸ்சி மஸ்பிராட் அப்படின்ற ஒரு பெண்ணை ஜார்ஜ் ஆர்லி வந்து திருமணம் பண்ணிக்கிறாங்க திருமணத்துக்கு பிறகு ஜார்ஜ் ஹார்லிக்கும் அந்த எம்ஆர்ஜெஸ்சி மஸ்பிராட் ஹார்லி இந்த ரெண்டு பேருக்குமே மூணு ரெண்டு பெண் குழந்தைகள் மூன்று ஆண் குழந்தைகள் அப்படின்னு மொத்தமாக அஞ்சு குழந்தைகள் பிறந்தது இது ஜார்ஜ் ஆர்லியோடைய பர்சனல் லைஃப் தனிப்பட்ட வாழ்க்கையாக இருந்தது இன்னொரு பக்கம் ஜார்ஜ் ஆர்லி இன்னொரு சில முக்கியமான ஆராய்ச்சியிலையும் ஈடுபட்டாங்க குறிப்பாக ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஆண்டு ஒரு ரிசர்ச் பேப்பர் வந்து இவர் பப்ளிஷ் பண்ணுறாங்க அதுதான் ஆந்தி அனாட்டமி அண்டு ஃபிசியாலஜி ஆஃப் தி சூப்ராரீனல் பாடிஸ் அப்படிங்கிற டைட்டிலே அவர் வெளியிடுறாங்க இது வந்து மிக முக்கியமான ஒரு ஒர்க்காக மாறுது அதாவது இந்த சூப்ராரீனல் அப்படின்றது அட்ரீனல் கிளான்ஸ் அப்படின்னு அழைக்கப்படும் அட்ரீனல் கிளான்ஸ் அப்படின்னா நம்மளுடைய சிறுநீரகம் இந்த கிட்னி அதனுடைய மேல இருக்கக்கூடிய ஒரு வகையான அட்ரினல் சுரபி அது வந்து நிறைய ஹார்மோன்களை வந்து சுரக்கக்கூடியது அதனுடைய உடற்கூறியல் மற்றும் உடலியல் பண்புகள் குறித்து ஜார்ஜ் ஆர்லி இந்த ஒரு ஒர்க்கை ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி அறுபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு வெளியிட்டிருந்தாங்க இந்த ஒரு ஒர்க்கு எந்த அளவுக்கு ஃபேமஸாக இருந்ததுன்னா ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி அறுபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு ராயல் காலேஜ் ஆஃப் சர்ஜன்ஸ் ஆஃப் இங்கிலாந்து அவங்க தரப்பில் இருந்து இவருக்கு வந்து அதாவது ஜார்ஜ் ஆர்லிக்கு வந்து ட்ரையனியல் ப்ரைஸ் அதை வந்து வழங்குறாங்க ஸோ அந்தளவுக்கு ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி அறுபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு வழங்குறாங்க அந்தளவுக்கு ஜார்ஜ் ஆர்லியினுடைய இந்த ஆய்வான ரொம்ப முக்கியமானதா இருந்தது இதுக்கப்புறம் இன்னும் புகழ்பெற்ற ஒரு முக்கியமான ஒரு புக்கை வந்து ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி மூன்றாம் ஆண்டு ஜார்ஜ் ஆர்லி பப்ளிஷ் பண்றாங்க அதுதான் ஜான்டஸ் இட்ஸ் பெத்தாலஜி அண்ட் ட்ரீட்மெண்ட் அதாவது ஜான்டஸ் இட்ஸ் பெத்தாலஜி அந்த ட்ரீட்மெண்ட் அப்படின்னு ஒரு ஒர்க்கு இதை வந்து ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி அறுபத்தி ஆண்டு ஜார்ஜ் ஆர்லி வந்து பப்ளிஷ் பண்ணுறாங்க இதில் இவர் வந்து இந்த மஞ்ச காமாலை அதனுடைய நோயியல் தன்மையும் அதனுடைய சிகிச்சை முறை இது குறித்து ஜார்ஜ் ஆர்லி வெளியிட்டிருந்தாங்க ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி அறுபத்தி ஆண்டு இதுக்கப்புறமா ஜார்ஜ் ஜார்லி இன்னும் கூடுதலாக இன்னும் நிறைய ஆராய்ச்சியில் தொடர்ச்சியாக வந்து ஈடுபட ஆரம்பிக்கிறாங்க குறிப்பாக அந்த ரத்தத்து ரத்தத்தினுடைய உடலியல் மற்றும் அந்த ரசாயன அந்த ஒரு விஷயம் அது குறித்தும் ஜார்ஜ் ஆர்லி வந்து இவருடைய ஆராய்ச்சியில் தொடர்ச்சியாக வந்து பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க இதுக்கப்புறமா ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி அறுபத்தி நான்காம் ஆண்டு இந்த காலகட்டத்தில் ஜார்ஜ் ஆர்லி ஒரு சில முக்கியமான கௌரவங்களை பெறாங்க அதில் ஒன்று ராயல் காலேஜ் ஆஃப் ஃபிசிஷியன்ஸ் அது வந்து இங்கிலாந்தில் இருக்க லண்டனில் இருக்கக்கூடியது அதனுடைய ஒரு ஃபெல்லோவாக ஜார்ஜ் ஆர்லி நியமிக்கப்படுறாங்க ஏற்கனவே ஸ்காட்லாண்டில் இருக்கிற இடம்பிராவில் இருக்கக்கூடிய ராயல் காலேஜ் ஆஃப் ஃபிசிஷியன்ஸ் ஆஃப் இட
நண்பர் இதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி அறுபத்தி அஞ்சாம் ஆண்டு இங்கிலாந்துடைய லண்டனில் இருக்கிற ராயல் சொசைட்டி ஆஃப் லண்டன் அதனுடைய ஒரு ஃபெல்லோவாகவே ஜார் ஜார்லி நியமிக்கப்பட்டுறாங்க ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி அறுபத்தஞ்சாம் ஆண்டு ஸோ ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி அறுபத்தஞ்சாம் ஆண்டிலிருந்து ஜார் ஜார்லி ஃபெல்லோ ஆஃப் தி ராயல் சொசைட்டி எஃப்ஆர்எஸ் அப்படின்ற அந்த ஒரு பட்டத்தை கௌரவத்தை ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி அறுபத்தஞ்சாம் ஆண்டு ஜார் ஜார்லி பெறாங்க ஸோ ராயல் சொசைட்டியுடைய ஃபெல்லோவாக இயங்க ஆரம்பிக்கிறாங்க இதே ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி அறுபத்தி அஞ்சாம் ஆண்டு ஜார் ஜார்லி வந்து ஆன் தி இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆஃப் தி ஃபிசியலாஜிக்கல் அண்டு ஃபிசியலாஜிக்கல் அண்டு கெமிக்கல் அப்பான் பிளட் அப்படின்னு சொல்லி ஃபிசியலாஜிக்கல் அண்டு கெமிக்கல் ஏஜென்ஸ் அப்பான் பிளட் அப்படின்னு ஒரு முக்கியமான ஒரு அதாவது ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி அறுபத்தஞ்சாம் ஆண்டு அந்த இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆஃப் தி ஃபிசியலாஜிக்கல் அண்டு கெமிக்கல் ஏஜென்ஸ் அப்பான் பிளட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு முக்கியமான ரிசர்ச் ஒர்க்கு இது ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி அறுபத்தஞ்சாம் ஆண்டு ஜார் ஜார்லி பப்ளிஷ் பண்ணுறாங்க அடுத்து ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி அறுபத்தி ஆறாம் ஆண்டு ஜார் ஜார்லி டயபெட்டிக்ஸ் சம்மந்தமாக ஆராய்ச்சி பண்ணி சர்க்கரை நோய் சம்மந்தமாக ஆராய்ச்சி பண்ணி டயபெட்டிஸ் இட்ஸ் வேரி இட்ஸ் வேரியஸ் ஃபார்ம்ஸ் அண்டு ட்ரீ டிஃபரெண்ட் ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஆண்டு இதை பப்ளிஷ் பண்ணுறாங்க வெளியிடப்படுது ஆயிரத்தி ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எழுபது காலகட்டத்தில் ஜார் ஜார்லியுடைய கண்ணில் பாதிப்பு ஏற்படுது குறிப்பாக விழித்திரை ரத்த கசிவானது இவருக்கு ஏற்படுது இதனால் கிட்டத்தட்ட ஒன்பது மாத ஒன்பது மாதங்கள் இவர் ஜார் ஜார்லி வந்து ரெண்டு ரூம் அதுவும் ரெண்டு ரூமுமே வந்து ரொம்ப இருட்டாக இருக்கிற மாதிரி ஜார் ஜார்லி வந்து பண்ணிக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் கிட்டத்தட்ட அந்த ஒம்போது ஒம்பது மாதங்கள் ஜார் ஜார்லி வந்து ஒம்பது மாதங்கள் இவர் வந்து இருட்டிலேயே இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் இவர் மறுபடியும் இவருடைய கண் பார்வையை பெற்றுறாங்க இதுக்கப்புறம் மறுபடியும் ஜார் ஜார்லி இவருடைய ஆராய்ச்சியிலலாம் ஈடுபட ஆரம்பிக்கிறாங்க இந்த சமயம்தான் கரெக்டாக ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எழுபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு ஜார் ஜார்லி ஒரு முக்கியமான ஒரு புக்கை வந்து பப்ளிஷ் பண்ணுறாங்க அது வந்து த யூரின் அண்டு இட்ஸ் இட்ஸ் டிரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி அதாவது த யூரின் அண்டு இட்ஸ் டிரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு புக்கு இது ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எழுபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு ஜார் ஜார்லி பப்ளிஷ் பண்ணுறாங்க இதை பப்ளிஷ் பண்ண உடனே இது மிகப்பெரிய அளவில் புகழ் பெற ஆரம்பிக்குது குறிப்பாக இவர் ஈரோப்பில் இருக்கிற இங்கிலாந்தில் இதை பப்ளிஷ் பண்ணுறாங்க ஆனால் இது வந்து அமெரிக்காவில் அமெரிக்காவில் யுனைடட் ஸ்டேட்ஸில் வந்து எதிரொலிக்குது குறிப்பாக யுனைடட் ஸ்டேட்ஸில் இதை வந்து ரீப்ரிண்ட் பண்ணி அங்கே வந்து பயன்படுத்த ஆரம்பிக்கிறாங்க இந்த த யூரின் அண்டு இட்ஸ் டிரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் அப்படின்ற ஒரு புக்கை இது மட்டும் இல்லாமல் இதை வந்து ஃப்ரெஞ்சு மொழியிலையும் இட்டாலியன் மொழியிலையும் அதாவது ஃப்ரான்ஸ் இட்டாலியில் பயன்படுத்த எதுவாக அந்தந்த நாடுகளினுடைய மொழியிலையும் இதை வந்து மொழி மாற்றம் பண்ணி பயன்படுத்த ஆரம்பிக்கிறாங்க இவ்வளோ முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது ஜார் ஜார்லி செஞ்சிருந்தாங்க இதுக்கப்புறமா ஜார் ஜார்லி ஒரு முக்கியமான ஒரு மைக்ரோஸ்கோப்பையுமே வந்து கண்டுபிடிக்கிறாங்க ஒரு நுண்ணோக்கியே இவர் வந்து கண்டுபிடிக்கிறாங்க ஆனால் எப்போவும் இருக்கிற மாதிரி சாதாரணமான நுண்ணோக்கியா இது இல்லாமல் அதை வந்து ஒரு மோனோக்ளோராவும் அதே மாதிரி அதை பைனோக்ளோராவும் ரெண்டையுமாகவும் வந்து மாற்ற முடியும் ஸோ பைனாக்ளோராகவும் மாற்ற முடியும் மோனோக்ளோராகவும் மாற்ற முடியும் ஸோ அந்த மாதிரி ஜார் ஜார்லி அதை உருவாக்குறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த போலரைசேஷன் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அதுவாகவும் இதை வந்து பயன்படுத்த முடியும் அதுவும் குறிப்பாக வந்து ஹை அண்டு லோ பவரில் மாற்றி மாற்றி பயன்படுத்திக்கலாம் இது மாதிரி ஒரு அற்புத கண்டுபிடிப்பை ஜார் ஜார்லி கண்டுபிடிக்கிறாங்க இதுக்கப்புறமா ஜார் ஜார்லி ஒரு முக்கியமான விஷயத்தில் ஈடுபட ஆரம்பிக்கிறாங்க அதுதான் வந்து இங்கிலீஷ் ஆர்த்தோகிராஃபி அதை வந்து ரீஃபார்ம் பண்ணணும் நிறைய வேர்ட்ஸ் தொடர்ச்சியாங்க இது ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பதுகளுக்கு பிறகும் கூட ஜார் ஜார்லி கண்டினியூவா இந்த இந்த ஒரு விஷயத்தை செஞ்சு வந்தாங்க அதில் குறிப்பாக ஜார் ஜார்லி ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தி மூணாம் ஆண்டு இவர் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி அறுபத்தி மூன்றாம் ஆண்டு வெளியிட்டு இருந்த அந்த ஜாண்டஸ் ஜாண்டஸ் இட்ஸ் பெத்தாலஜி அண்டர் ட்ரீட்மெண்ட் அப்படின்றது ஸோ அதை வந்து 
ரீப்ளேஸ் பண்ணி ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தி மூணாம் ஆண்டு த டிசீசஸ் ஆஃப் த லிவர் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு முக்கியமான ஒரு புக் இது ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தி மூன்றாம் ஆண்டு ஜார்ஜ் ஆர்லி பப்ளிஷ் பண்ணுறாங்க இதில் கல்லீரல் ஏற்படக்கூடிய நோய்கள் குறித்த பல தகவல்கள் இடம்பெற்றிருந்தது இதன் காரணமாக இந்த ஒரு புக்கானது த டிசீசஸ் ஆஃப் தி லிவர் அப்படின்ற புக்கானது யூரோப்பை தாண்டி அமெரிக்காவை போது குறிப்பாக யுனைடட் ஸ்டேட்ஸ் அதே மாதிரி கனடா ரெண்டு நாடுகளில் இது பயன்படுத்த பயன்பாட்டில் வர ஆரம்பிக்குது அதே மாதிரி ஜார்ஜ் ஆர்லியோடைய இந்த இந்த ஒருமாற்றமும்ஸ் <laughs> அந்த ஒரு டைட்டில் ஒரு பேம்ப்ளட் ஒரு துண்டு சீட்டு மாதிரி அதை வந்து எழுதி ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தி அஞ்சாம் ஆண்டு ஜார்ஜ் ஆர்லி அதை வந்து பப்ளிஷ் பண்ணுறாங்க இதுக்கப்புறமா ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு த இன்ஃப்ளமேஷன் ஆஃப் த லிவர் அப்படின்னு சொல்லி இன்னொரு ஒரு ஒர்க்கு அதையும் வந்து ஜார்ஜ் ஆர்லி பப்ளிஷ் பண்ணுறாங்க இது மாதிரி ஆயிரத்தி எண்ணூறுகள் மட்டும் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பதுகள் மட்டும் இல்லாமல் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி தொண்ணூறுகளுக்கு பிறகும் கூட ஜார்ஜ் ஆர்லி இந்த மாதிரியான தொடர்ச்சியான ஒர்க்கில் ஈடுபட்டு வந்தாங்க இந்த நிலையில் தான் ஜார்ஜ் ஆர்லியோடைய அஞ்சு பேர் மூன்று மகன்கள் ரெண்டு ரெண்டு மகள்கள் அதில் இந்த மூன்று மகன்களில் ரெண்டு மகன்கள் வந்து இறந்து போயிடுறாங்க இது ஜார்ஜ் ஆர்லியோடைய பர்சனல் லைஃப்பில் இவருக்கு பெரிய பாதிப்பை ஏற்படுத்துது இது மனதளவில் பாதித்து இவருடைய நரம்பு சேதம்லாம் ஏற்படக்கூடிய அளவில் ஜார்ஜ் ஆர்லிக்கு பெரிய பாதிப்பை ஏற்படுத்துது ஸோ ஜார்ஜ் ஆர்லி வந்து படிப்படியாக எல்லா விஷயத்தில் இருந்தும் ஓய்வு பெற்றுறாங்க ஜார்ஜ் ஆர்லி ஓய்வு பெற்ற பிறகு இவருக்கு படிப்படியாக அந்த கால் நடக்க முடியாத போது ஸோ இது மாதிரியான பிரச்சனைலாம் ஏற்படுது இறுதியாக இவர் வந்து ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூற்றி ஆறு அக்டோபர் இருபத்தி ஏழு அன்றைக்கி இவருடைய அறுபத்தி ஏழு வயதில் ஜார்ஜ் ஆர்லி வந்து இறந்து போயிடுறாங்க ஸோ ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூத்தாறு அக்டோபர் இருபத்தி ஏழு அன்றைக்கி இவருடைய அறுபத்தி ஏழு வயதில் ஜார்ஜ் ஆர்லி இறந்து போயிடுறாங்க இவர் இறந்து போனதுக்கு அப்புறமா ஜார்ஜ் ஆர்லியோடைய ரெண்டு மகள்களில் அதில் ஒரு மகள் வந்து ஓல்கா ஓல்கா ஹார்லி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நப ஒரு மகள் அதே மாதிரி இன்னொரு மகள் வந்து எத்தல் பிரில்லியானா அப்படின்னு சொல்லி எத்தல் பிரில்லியானா ட்வீடி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு மகள் எத்தல் பிரில்லியானா ட்வீடி ஹார்லி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு மகள் ஸோ அவங்க இந்த எத்தல் பிரில்லியானா ஹார்லி இவங்க வந்து இந்த காலகட்டத்தில் ஒரு ஆத்தராக இருந்து வந்தாங்க ஒரு எழுத்தாளராக இருந்தாங்க அவங்க ஜார்ஜ் ஹார்லியோடைய வாழ்க்கையை அதாவது அவங்களுடைய அப்பாவுடைய வாழ்க்கையை வந்து எழுதி அதை வந்து பப்ளிஷ் பண்ணாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இதே சமயம் இவருடைய மூன்று மகன்களில் ரெண்டு பேர் இறந்து போயிட்டாங்க ஸோ ஒரே ஒருத்தர் வந்து வான் ஹார்லி அப்படின்னு சொல்லி அவர் வந்து எட்வர்ட் வான் பெர்க்லி ஹார்லி அப்படின்னு ஃபுல் நேம் அவர் வந்து ப்ரொஃபஸராக வந்து பெத்தாலஜியில் நோயியலில் குறிப்பாக பெத்தாலஜி கெமிஸ்ட்ரி அதிலலாம் ப்ரொஃபஸராக அவர் வந்து இருந்து வந்தாங்க அதே மாதிரி ஜார்ஜ் ஆர்லியோடைய அந்த எத்தல் பிரில்லியானா அப்படின்ற அந்த ஹார்லி அப்படின்ற பெண் வந்து ஆலெக் ஆலெக் வீடி அப்படின்ற ஒரு நபர் அவரை வந்து திருமணம் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ அவங்களோட அவங்க அவங்க அதனால் மிஸ்ஸஸ் ஆலெக் ட்வீடி அப்படின்னு சொல்லி அவங்களுடைய பேரில் நிறைய புக்ஸ் எல்லாம் வெளியிட்டு வந்தாங்க இதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொம்போதாம் ஆண்டு இந்த காலகட்டத்தில் ஜார்ஜ் ஆர்லியோடைய மனைவி வந்து கிட்டத்தட்ட அவங்களுடைய எண்பத்தி நான்கு வயதில் இறந்து போயிடுறாங்க ஏன்னா ஜார்ஜ் ஆர்லியை விட அவங்க ஆறு வயசு கம்மி ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி முப்பத்தி அஞ்சாம் ஆண்டு பிறந்தவங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொம்போதாம் ஆண்டு இறந்து போகிறாங்க அதே மாதிரி ஜார்ஜ் ஆர்லியோடைய இந்த மகன் வான் ஹார்லி அவர் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றாம் ஆண்டு இறந்து போகிறாங்க கிட்டத்தட்ட அவருடைய ஐம்பத்தொம்போது வயதில் ஏன்னா அவர் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஆண்டு என்ன <laughs> <laughs> அப்படின்றத கீழே கமெண்ட்ஸ்ல சொல்லுங்க உங்களுக்கு எந்த மாதிரியான டாபிக்ஸ்ல எந்த மாதிரியான वीडियोस வேணும் அப்படின்றதையும் கீழே கமெண்ட்ஸ்ல சொல்லுங்க थैंक यू